বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা কিভাবে করে মূল্যমান সূচক সংখ্যা পরিমাণ সূচক সংখ্যা এবং মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় তা আমরা দেখব প্রথম एग्जांपलে বলা হয়েছে 1990 সালে কোন দ্রব্যের মূল্য ছিল 100 টাকা এবং 2000 সালে দ্রব্যটির মূল্য হলো 149 টাকা তাহলে 1990 সালের তুলনায় 2000 সালে দ্রব্যটির মূল্য সূচক সংখ্যা কত হয়েছে সেটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখেছিলাম মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে PON equals to summation of PN divided by summation of P0 into 100 আমরা বলেছিলাম PN দ্বারা বোঝানো হয় চলতি বছরের দ্রব্যগুলোর মূল্য এবং P0 দ্বারা প্রকাশ করা হয় ভিত্তি বছরের দ্রব্যগুলোর মূল্য into 100 এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয় করে থাকি যে যেহেতু এখানে একটি দ্রব্যের কথাই বলা হয়েছে তাই আর সামেশন ব্যবহার করতে হবে না যেহেতু একটি দ্রব্য যদি একাধিক দ্রব্য থাকতো তাহলে আমরা প্রত্যেকটি চলতি বছরের মূল্যের যোগফল বের করতাম কিন্তু এখানে বলা হয়েছে একটি দ্রব্যের কথা তাই আমরা এই সামেশন আর ব্যবহার করতে হবে না কিন্তু বন্ধুরা খেয়াল রাখতে হবে কোনটি চলতি বছর এবং কোনটি ভিত্তি বছর কোশ্চেনে বলা হয়েছে 1990 সালের তুলনায় 2000 সালে যার সাথে তুলনা করা হচ্ছে সেই সালটিকে আমরা বলছি ভিত্তি বছর এবং যেই সালের জন্য মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয় করছি সেটি হলো চলতি বছর অর্থাৎ এখানে 2090 সাল হলো ভিত্তি বছর এবং 2000 সাল হলো চলতি বছর এই ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি 1990 সালে দ্রব্যটির মূল্য ছিল 100 টাকা অর্থাৎ এটি P0 এর মান ভিত্তি বছরে দ্রব্যটির মূল্য এবং পরবর্তীতে আমরা পাচ্ছি 2000 সালে দ্রব্যটির মূল্য হলো 149 টাকা অর্থাৎ এটি হলো P n এর মান তাহলে বন্ধুরা P0 এবং P n এর মান পেয়ে গিয়েছি আমরা ফর্মুলাতে বসিয়ে মূল্য সূচক সংখ্যাটি বের করে ফেলতে পারি P n অর্থাৎ 149 ডিভাইডেড বাই P0 অর্থাৎ 100 ইনটু 100 equals to 149 তাহলে বন্ধুরা এই সমস্যাটির জন্য আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1990 সালের তুলনায় 2000 সালে দ্রব্যটির মূল্য সূচক সংখ্যা দাঁড়ালো 149 চলো বন্ধুরা আমরা পরবর্তী एग्जांपलটি দেখে নেই কিভাবে করে পরিমাণ সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় एग्जांपलটিতে বলা আছে 1990 সালে কোন কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ছিল 120 টন 2000 সালে দ্রব্যটির উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ হলো 123 টন তাহলে 1990 সালের তুলনায় যার সাথে তুলনা করছি সেটি হলো ভিত্তি বছর 2000 সালে দ্রব্যটির পরিমাণ সূচক সংখ্যা কত 1990 সালের তুলনায় বের করছি তাই এটি ভিত্তি বছর এবং 2000 সালটি চলতি বছর আমরা পরিমাণ সূচক সংখ্যার ফর্মুলা দেখেছিলাম QON equals to summation of QN divided by summation of Q0 into 100 এখানে আমরা বলেছিলাম QN দ্বারা বোঝানো হয় চলতি বছরের পরিমাণ এবং Q0 দ্বারা বোঝানো হয় ভিত্তি বছরের দ্রব্যটির পরিমাণ এবং তার সামেশন করি কিন্তু বন্ধুরা এখানে যেহেতু একটি দ্রব্যের কথাই বলা হয়েছে তাই আমরা এখানে সামেশন আর ব্যবহার করব না আমরা শুধুমাত্র একটি মানের জন্য ব্যবহার করব এখানে আমরা পাচ্ছি 1990 সাল অর্থাৎ ভিত্তি বছরে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ছিল 120 টন এবং চলতি বছরে 123 টন তাহলে বন্ধুরা QN 123 ডিভাইডেড বাই ভিত্তি বছরের জন্য Q0 100 ইনটু 100 এখান থেকে আমরা মান পাচ্ছি 100 এবং এখানে পাচ্ছে 120 টন 120 তাহলে বন্ধুরা আমরা এই মানটি পেয়ে যাচ্ছি 102.5 তাহলে বন্ধুরা আমরা এই एग्जांपलটিতে দেখতে পারলাম 1990 সালের তুলনায় 2000 সালে দ্রব্যটির পরিমাণ সূচক সংখ্যা দাঁড়ালো 102.5 এবার চলো আমরা দেখে নেই কিভাবে করে মূল্যমান সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় एग्जांपलটিতে বলা হয়েছে 2000 সাল 
এবং দুই সালে কেজি প্রতি চালের মূল্য ছিল বারো টাকা এবং আঠারো টাকা অর্থাৎ দুই সালে ছিল বারো টাকা দুই সালে হলো আঠারো টাকা দুই এবং দুই সালে কোনো পরিবারের মাস প্রতি যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ এবং চল্লিশ কেজি চালের প্রয়োজন হয় তাহলে দুই সালের তুলনায় দুই সালে মূল্যমান সূচক সংখ্যা কত আমরা বুঝতে পারছি দুই সালের তুলনায় দুই সালে মূল্যমান সূচক সংখ্যা বের করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ যেই সালের তুলনা বের করতে বলা হয়েছে সেটি হলো ভিত্তি বছর এবং যেই সালের জন্য বের করতে বলা হয়েছে সেটি হলো চলতি বছর তাহলে বন্ধুরা আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি পি এন অর্থাৎ চলতি বছরের মূল্য পি নট ভিত্তি বছরের মূল্য দু সালে মূল্য ছিল আঠারো টাকা অর্থাৎ চলতি বছরে আঠারো টাকা দুই সালে অর্থাৎ ভিত্তি বছরে বারো টাকা কিউ এন অর্থাৎ চলতি বছরের পরিমাণ চল্লিশ কেজি এবং ভিত্তি বছরের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ কেজি তাহলে বন্ধুরা আমরা ফর্মুলা দেখেছিলাম মূল্যমান সূচক সংখ্যা বি ও এন ইজ ইকুয়ালস টু সামেশন অফ পি এন কিউ এন ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ পি নট কিউ নট ইন্টু একশো তাহলে বন্ধুরা আমরা মানগুলো যদি বসিয়ে দেই যেহেতু একটি দ্রব্যের জন্য বের করতে বলা হয়েছে তাই জাস্ট গুণ করে দেব পি এন অর্থাৎ আঠারো ইন্টু কিউ এন অর্থাৎ ফর্টি ডিভাইডেড বাই পি নট ইন্টু কিউ নট পি নট পাচ্ছি টুয়েলভ ইন্টু কিউ নট হলো থার্টি ফাইভ ইন্টু একশো আমরা যদি ক্যালকুলেশনটি করি তাহলে মান চলে আসবে ওয়ান সেভেন্টি তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখে ফেললাম কিভাবে করে মূল্যমান সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় তাহলে বন্ধুরা তোমরা নিজেরা একবার মূল্য সূচক সংখ্যা পরিমাণ সূচক সংখ্যা এবং মূল্যমান সূচক সংখ্যা নির্ণয় করার ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করে নাও আজকে এ পর্যন্তই